focus on fiber and we'll talk more about this one now than the rest الثاني طريقة بنرجع بنعيد انه هي انك تزيد الالياف في اكلك one problem with all the fake food we eat and by that it's pretty much if the food comes in a bag in a box and it sits on a shelf it's not real طبعا لما عم بحكي عن ريفايند فود يعني الاغذيه المصنعه والمعلق المصنعه ومكرره اللي هو اي شيء ممكن يكون على شلف وافتحه من علبه معناته هو مش طبيعي and the more refined the food is the less fiber it has وكل ما كان الاكل مكرر من اسمه مكرر يعني طلع كله منه طلع منه كل شيء مفيد معناته الالياف نقصت منه كثير so we need to get more fiber in our diet معناته انا لازم الاقي طريقه اني انا ارفع نسبه الالياف بس كيف here's a good way to do it yes Bye good like I, that's great thanks yeah one more time there you go yes the star of the show Now, one way that I care about fiber as a scientist who studies metabolic health is that when you eat fiber, it helps push down what the food was doing to your insulin levels. It suppresses the insulin. وهلا عم بحكي معكم بصيغه العالم اللي بدرس العمليه الايضيه والصحه الايضيه اللي عم بيحكي هون انه لما انا عم بزيد نسبه الالياف عشان هيك عم بحرص وبزيد اني نصيحه انكم تزيدوا بالالياف لانه كل ما اكلنا الياف كل ما هو قلل من نسبه الانسولين اللي طلعت بسبب زياده السكريات واضحه واضحه اوكي now i want to talk about two different ways that fiber can help and bio7 is a wonderful way to do it طبعا في له فوائد الالياف وباي 7 كثير له فوائد من اهم الفوائد اللي بنحكي فيها اللي هو هدول النقطتين اللي هلا رح يذكرهم. So firstly let's talk a little bit more in the video introduced you to this let's talk a little bit more about the microbiome the bacteria that live inside of us. So واحد من الاشياء اللي بدنا نحكي عنه اللي هو البكتيريا النافعه اللي بتعيش بالامعاء اسمها مايكروبايوم تذكروا الكلمه لانه ما لها ترجمه. هاي بتعيش بالامعاء بكتيريا كثير مفيده. Okay, so let's say you have an option of food when it comes to the, the source of fiber. خلينا نحكي لو كان عندنا خيارات لاكل فيه الياف. You can eat something smart like broccoli or something stupid like a donut. So ممكن تاكل And I mean stupid. يعني ممكن تاكلوا شيء كثير ذكي زي بروكلي والالياف الخضراء وممكن تاكلوا شيء كثير ذكي بس غبي زي الدونت. Did you say stupid? Yes. Okay. In fact, next time you're going to grab a donut, I want you to picture my big round head saying no. Slapping your hand away. Yeah. Good. Okay, so regardless, when we eat a food, we digest it. Hold on. It's not working. Anyway, let me see if I can just talk you through this because it's not quite showing the way I hoped it would. When we eat a food, that food will get digested into pieces. لما بناكل الاكل طبعا كلكم بتعرفوا الاكل بيبدا يتكسر على مراحل عبال ما يوصل للامعاء. And then as it gets digested into pieces, these pieces of fiber will feed the bacteria in our intestines. فلما بيبدا ينزل هذا الاكل بالامعاء البكتيريا اللي هي المفيده بتبدا تاكل من هذا الاكل. And as they eat this stuff they will multiply. فكل ما اكلوا طبعا رح يزيدوا هدول البكتيريا النافعه صح؟ And depending on what we eat, it's a war. Are we feeding the good bacteria or are we feeding the bad bacteria? Because there is both. وطبعا بالعالم دائما في خير وشر. فاذا انا اكلت شغله مفيده رح تزيد لي البكتيريا النافعه، واذا اكلت بكت... اكل مش مفيد شو بدها تزيد لي؟ بكتيريا الضار يعني بتموت البكتيريا النافعة. And so it becomes a battle between these two types of bacteria and they're fighting for space. فالتنين هدول البكتيريا بيصيروا يحاربوا مين أكثر الأقوى اللي رح يضل بهذا الأمعاء. And depending on what we eat, we can have more good bacteria or more bad bacteria. وبما إنه غذاؤك دوائك فأنا بإيدي بقدر أزيد يا أما البكتيريا النافعة يا أما البكتيريا الضارة. Anyway, what I want you to know is that our, the bacteria in our intestines, they only live about three days. And so every few days, we have a chance to determine who is living inside of us. The good guys or the bad guys. فبدكم تتذكروا هاي المعلومة كتير حلوة إنه البكتيريا اللي موجودة بجسمنا بتضلها لمدة أربعة أيام. 
فخلال اربع ايام من اكلك انت ممكن تعرف شو اللي موجود ببطنك بكتيريا منيحه ضار نافعه ولا بكتيريا ضاره طبعا لما ينتفخ بطنك اعرف انها بكتيريا ضاره اكيد and so within just three or four days if we are feeding the good guys and starving the bad guys we can completely shift the pro the population the profile of the bacteria that are living in our intestines فمعناته اذا خلال الاربع ايام انا حسنت من غذائي انا ممكن ارجع اجدد بالبكتيريا النافعه اضعاف اضعاف البكتيريا الضاره now i want you to know more than just the microbiome وبدي اياكم تعرفوا شيء ثاني مفيد من الالياف اللي هو هلا رح يحكي let's go to the next i'm taking my students to the next level هلا بده يرتقي فيكم للمستوى الاعلى بالعلم what i hope though is that this is something that you can talk about when you're talking to your loved ones you say diabetes is the biggest problem in the world and it's worse here than anywhere else and here are some things we can do about it انا بدي اياكم تطلعوا من هون وانتم فاهمين قد ايه قوة المعلومة اللي عم بعطيك اياها لما تحكوا مع الناس اللي بتحبوهم احكي لهم انه السكري اكبر معضلة اللي عم نعاني فيها بالشرق الاوسط وفي عمان خاصة كمان عندنا اوكي فبالتالي لما تطلع تحكي معه احكي له انه انا عندي الم... عم بقول لك انه عندنا مشكلة وانا جايب لك الحل. The main changes the main benefit with bio7 is very much a change in the microbiome the bacteria. من اهم اهم الالياف اللي موجوده ببايو 7 انه ببدا يدعم لي ويغذي لي البكتيريا النافعه. But I want you to know about one more thing that we've never talked about. وهلا انا جاي على بالي اضيف لكم معلومه ولا مره حكينا فيها بس هي كثير مفيده. You're the first ones to learn this. انتوا اول ناس تعرفوها. From the professor. Okay, so pay attention. ركزوا كثير منيح على حكي. Maybe on the test at the end. رح يعمل لكم امتحان بالاخر. Okay, short chain fats. We have different types of fats that we can eat. Long chain, medium chain, and short chain, and it all depends on how many carbon molecules are linked together. Okay, ببساطة في عنا ثلاث أنواع من السلاسل للدهون صغير طويل ووسط وقصير كله بيعتمد على جزئيات معينة. هو بده يركز على واحدة مفيدة. Long chain fats we get from any fat, olive oil, coconut oil, dairy, meat. We always get long chain fats all the time. معظم الأكل اللي عم ناكله من زيوت، من دهون، من جاج، سمك، أي شيء عم فيه دهون بيعطينا بالعادة الدهون ذات السلسلة الطويلة. The medium chain fats we get very little of. They only come mostly from coconut oil a little and goat. Milk or goat cream, much more. وبالعادة السلسلة المتوسطة كتير قليل إنه إحنا بنأخذها لأنها موجودة بأكل كتير قليل اللي هي منه حليب الماعز وال coconut oil وزيت الجوز الهند. In fact, do you is is this in this area in Oman is goat milk and goat cream more common? بعمان نسبة الحليب والالبان تيجي من الماعز أكتر. In the West, almost no one ever. It, but it's such a shame. Goat milk is good. One of the reasons it's so good is because it's one of the best sources of these medium chain fats. هلا هو عم بيسأل إنه بعمان في معظم أكلنا بيجي من في تعزيز للمنتجات من حليب الماعز. لا حتى بالغرب ما عندهم للأسف هذه الخصلة. وهذا كثير شيء سيء لانه عم بيقلل من نسبه اخذنا للسلسله المتوسطه من الفات الدهون اللي كثير مفيده. Now the little hero, the short chain fat. هلا بيجي اللي صغير ومفعوله كبير اللي هو السلسله الصغيره تبعت الدهون. These short chain fats, when you have more short chain fats in your blood, it actually tells your body fat to become more metabolically active. It, it tells your body fat to be Active. Okay. I don't know. It turns them on. It turns on your body fat. Basically, تخيلوا معي لما أنا عم بعطي الجسم إشي طويل, okay, عشان يهضمه. لما أعطي إشي صغير مين أسرع؟ فلما أنا أعطي سلسلة دهنية صغيرة شو عم بيعمل الجسم بسرعة بيلحق يكسرها ويحرقها فبيعطيني طاقة فبيضل شغال الجسم وبيحرق. Hello. Hello. Okay. In addition, so this matters because if we have more metabolically active fat. Our metabolic rate, remember that fire inside of us, it gets big. 
وبتتذكروا لما حكينا انه احنا الجسم زي كانه عم بيشغل نار لما بياخذ وقود بيحرقه فبيطلع نار هدول المول هدول السلاسل الصغيره بتشعله بزياده يعني نسبه الحرق فيه بتصير كثير اسرع فانت بصير عندك طاقه كثير اكثر Okay it also helps the muscles work better so the insulin that comes to the muscles works better and if the insulin works better insulin levels start to come down وببساطة عم بيقول انه العضل بيبدا يشتغل احسن بنسبة الانسولين اقل. عرفتوا كيف الفكرة؟ لما انا بزيد هدول الدهنيات القصيرة الجسم بصير بيحتاج انسولين كثير قليل ليحرك عضلي وتصير فيها طاقة. هلو واضحة؟ حلو؟ اوكي 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 لاست ون ذيرز مور اي كود توك اباوت وي جست دونت هاف تايم وين ذيز ليتل فاتس كم تو ذا ليفر ات تيلز ذا ليفر Use fat for fuel. وفي عنده فوائد كتيرة بس أنا مضطر أدقق على بس هدول الثلاثة اللي هو كمان لما أنا عم بزيد دهون صغيرة بالجسم عم بتروح لل وين للكبد لما عم بتروح للكبد شو عم تحكي له عم تحكي له إنه أنت عندك دهون صغيرة فكسر زيادة الدهون الكبيرة ما بتحتاجها anymore. And so what happens to the sorry what happens to the amount of fat in the liver then it starts to go down. Fatty liver disease starts to get better just because these little fats start to clear out the bad fat. فالصغير أقوى من الكبير. فلما بدخل الدهون السلسلة الصغيرة بتبدأ تطلع السلسلة الكبيرة اللي هي مش مفيدة اللي هي بتعمل المرض في الكبد. فالكبد إذا كان في مرض إذا بتزيد من هاي النسبة مرض الكبد بيبدأ يقل يعني بيئدك كمان مرة الحل. واو. Yes. Wow. Yes. Okay. So. If these little fats are such little heroes in our body, how do we get them? طب ما دام هالقد شيء كثير فظيع ومجدي من وين نجيبهم؟ Well, fiber. طبعا نجيبهم من الالياف. When this happy little man takes some fiber like especially from bio 7, he our bodies we can't digest fiber. We're not cows. We can't, or goats. We can't digest fiber. But our bacteria can. هو عم بيقول إنه طبعاً عشان تزيد نسبة هدول الألياف الصغير ال الدهون الصغيرة كي لازم أزيد من الفايبر يعني وين اللي موجود بي باي سبن هلا جسمنا بطبيعته ما بيقدر يكسر ألياف لأنه إحنا لا بقر بعيد عنكم ولا ما عايز. Okay. بس اللي بيقدر يكسر هاي الألياف اللي هي البكتيريا النافعة اللي موجودة بالكولون. حلو؟ Yeah. Hello. Okay. So if the fiber eat the bacteria their byproduct their waste product is short chain fats. Can you say that again? Yes. <laughs> when the fiber when the uh, when the bacteria eat the fiber they produce short chain fats from the fiber. From the bio 7? Yes. Okay. May is it bio 7? Good. I hear O's. That's yeah. good. You should be saying that. It's fascinating. Yeah. It's science. اللي ما فهم قبل ما تزقفوا بليز عشان افهم كل حدا. باي 7 اوكي لما بيدخل بالجسم وبيدخل على الكولون البكتيريا النافعه لها القدره انها تكسره بحيث انه يطلع له سلاسل صغيره. اوكي فهاي قوه في الباي 5 7 ما بتلاقوه بولا مكان ثاني بتقدروا تحكوا هلا واو. Good. Yes. But remember, the reason I want you to know this as a professor is I want you to understand why the fiber would matter at all. You now can say, how does the fiber help? One, it helps my bacteria in my stomach be better, in my intestines, not stomach, the short, the yeah. long intestine. Cold. And second, it helps promote the, 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 the growth or the production of short chain fats. بكل بساطة تخيلوها معي زي كأنها قصة. اوكي okay. هو ايش عم بيعمل انا بحتاج بكتيريا نافعه عشان تكسر الالياف صح عشان تطلع لي دهون سلسله صغيره صح سو باي 7 شو بيعمل بيزيد لي الغذاء للبكتيريا النافعه فلما يزيد غذاء البكتيريا النافعه شو بيصير بتكسر الالياف حلو وضحت هلو اوكي جود ناو ات از ذس يونيك كومبينيشن اوف اوف انجريدينتس ان ذا بايو 7 ذات از سو يونيك اند ريليفنت As you've heard about, it, this is why physicians can refer to this product when they discuss these things with their patients. And because Unicity is working in science and in knowledge, 
هاي الميزه مش موجوده باي منتج ثاني بالسوق في شيء ولا منتج بيقدر يعطيك هاي الميزه فمن هيك هو ماخذ براءه اختراع ومو بس هيك كمان داخل بمرجع الاطباء الادويه اللي موجود بامريكا بما يعني انه الاطباء في امريكا ممكن يوصفوه بكل اريحيه للمرضى تبعهم جود <تصفيق>